ഹായ് സുന്ദരീസ് എന്റെ പേര് അശ്വതി എല്ലാവർക്കും അസ്വി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എനിക്ക് ഒരുപാട് കോമെന്റ്സുകൾ വരാറുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മാക്സിമം അതിനൊക്കെ റിപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ചില കോമെന്റുകൾക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ അതായത് എഴുതി എനിക്കത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല സോ അങ്ങനത്തെ ചില കോമെന്റ്സിന് മറുപടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു കോളേജ് മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ചെയ്യാം കൺമഷി പരക്കാണ്ടിരിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേര് അതിന് നല്ല അഭിപ്രായം തരി ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെനിക്ക് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അത് വളരെ സിമ്പിൾ വീഡിയോ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം എന്നിട്ട് പോലും നിങ്ങളത് വല്ലാണ്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു ഒരുപാട് സ്നേഹം തന്നു അതിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് എതിരഭിപ്രായമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവർ കുറച്ച് കൊമൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെനിക്ക് മറുപടി തരണമെന്ന് തോന്നി ഇത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഹേറ്റ് കോമെൻ്റ് ആണെന്നൊന്നും അല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് അവരവരുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിലൊരു കൊമൻ്റ് എനിക്ക് മറുപടി പറയണമെന്ന് തോന്നിയത് ഞാനത് വായിക്കാട്ടോ എങ്ങനെയാണ് എന്തൊരു ദുരന്തമാണോ ഇത് പ്ലീസ് ഡോൺ മിസ് ഗൈഡ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ദിസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഹെൽദി ആൻഡ് ഗുഡ് ടു സ്റ്റേ സിമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ റിയലി ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് പ്ലീസ് ഡോൺ ഡൂ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ജസ്റ്റ് യൂസ് എ ഫേസ് വാഷ് ആൻഡ് ഗോ എ ഹെഡ് താങ്ക് യു സോ ബാക്കി കമൻറ്റുകൾ ഞാൻ വായിക്കണില്ല ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കമൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ബേസിക്കലി എന്താ പറയണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് എങ്ങനെ മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്യണം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് ഭംഗി മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയണവരുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിന് മറുപടി പറയാനുള്ളത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ചോയ്സ് ആണ് മേക്കപ്പ് ചെയ്താലാണ് ഭംഗി ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പറയൂല കാരണം ഞാൻ തന്നെ മേക്കപ്പ് വളരെ കുറച്ചിടുന്ന ആളാണ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഒബിയസ്ലി വീഡിയോസിന് വേണ്ടി ഇടും പാർട്ടി കല്യാണങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മേക്കപ്പ് ഇടും അത് എൻ്റെ ചോയ്സ് ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത് പക്ഷെ ഞാൻ റെഗുലർ ബേസിസിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ കടയിലാണെങ്കിലും ശരി ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ശരി ഞാൻ മേക്കപ്പ് ഒട്ടും ചെയ്യാറില്ല മാക്സിമം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലിപ് ബാം ഇടും ചിലപ്പോൾ ഐബ്രോസ് എഴുതും ഐ ബിലീവ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരാളുടെ ചോയ്സ് ആണ് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഭംഗി കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഭംഗി കുറയെ ആൻഡ് വൈസ വേഴ്സ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് വളരെ നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി മേക്കപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് അയ്യോ അയാൾ എന്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മുഖത്ത് എന്നുള്ളത് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പലരും എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്ത് പോയാൽ പോരേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആൾക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ആളോട് പോയി പറയാണ് എന്തെങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുഖത്തിന് കുറച്ചൊക്കെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണ്ടത് പറയും മേക്കപ്പ് ചെയ്താലല്ലേ ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റല്ലേ അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഒരു ഒരു ചോയ്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക അതിൽ പിന്നിൽ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്യണത് എനിക്ക് പെയിൻറ്റിങ്ങും പിന്നെ വരയ്ക്കുക ക്രാഫ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് അത് നല്ലൊരു ആർട്ടായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നല്ല വാലിട്ട് നല്ല രസമായിട്ട് കണ്ണെഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇവിടെ ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും ശരി മേക്കപ്പ് ചെയ്യാണ്ടാണെങ്കിലും ശരി എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് നാലാൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ പോകാനും അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാനും പുറത്ത് പോകാനോ ഒരു മടിയും വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖത്ത് നിറയെ പിമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവാം വളരെ ഡാർക്ക് ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ സ്കിൻ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ സ്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക
മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോയ്സ് ആണെങ്കിൽ വെളുക്കുക എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ചോയ്സ് അല്ലേ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് അത് വേണ്ട അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എഗെയിൻ അത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായമാണ് എല്ലാവർക്കും അതിനോട് യോജിപ്പുണ്ടാവണമെന്നില്ല സോ അതൊന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ കണ്ടു വരുന്ന പരസ്യമാണ് ഫെയർ ലവ്ലി അത് ഇപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫെയർ ലവ്ലിയുടെ പരസ്യം ഉള്ളത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഡാർക്ക് സ്കിൻ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കും ആ കുട്ടിക്ക് ജോലിയില്ല ഓക്കെ കല്യാണം നടക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾ ആളുണ്ട് അയാൾ ആ കുട്ടിയെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാണ് എല്ലാത്തിലും കാരണം ഡാർക്ക് സ്കിൻ ആണ് കുട്ടി അപ്പോഴാണ് നല്ല വെളുത്തൊരാൾ വന്നിട്ട് ഈ ഫെയർ ലവ്ലി കൊടുക്കുക അപ്പം തന്നെ ഫെയർ ലവ്ലി ഇടും പിന്നെ അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വെളുത്തു അതിൻ്റെ ആ കുട്ടിക്ക് അപ്പം തന്നെ ജോലി കിട്ടും കല്യാണത്തിന് അപ്രൂവൽ കിട്ടും അതേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുടെ അടുത്ത് ഇഷ്ടം പറയാനും അങ്ങനെ എന്തുണ്ടോ എന്ത് വേണോ അതൊക്കെ വെളുത്തത് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുകയാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയണത് ആൺകുട്ടികൾക്കും ഫെയർ ആൻഡ് ഹാൻഡ്സം ഉണ്ട് അതിലും ഇത് തന്നെയാണ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത് പെൺകുട്ടികളെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെളുത്തിരിക്കണം അങ്ങനെ വെളുത്താൽ മാത്രമേ ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ വെളുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കണ്ടു വളരുന്ന കുട്ടികൾ ഞാൻ പറയുന്ന വലിയ ആൾക്കാരുടെ കാര്യമല്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട് എനിക്കിതിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒന്നും തോന്നാറില്ല കാരണം എനിക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുണ്ട് ഈ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ആഡ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അയ്യോ വെളുപ്പാണ് എല്ലാം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് പക്ഷെ ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട് പത്ത് വയസ്സ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് ഇരുപത് വയസ്സൊക്കെയുള്ള അവർക്കൊക്കെ ഇത് ചെറുപ്പം മുതലേ കണ്ടു വളരുമ്പോൾ ഒരുപാട് കഴിവുള്ള കുട്ടികൾ ആയിരിക്കും അവർ അവർക്ക് ഡാൻസിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും പാട്ടിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ഈവൻ സ്റ്റഡീസിലാണെങ്കിലും അവർ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിലും അവർക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു അപകർഷതാബോധം ഉണ്ടാവും ഉള്ളിൽ അവർക്ക് നേരം കുറവായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചന്തല്ല എനിക്ക് ഭംഗിയില്ല കാണാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പാട്ടിനോ ഡാൻസിനോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ ഡാർക്ക് സ്കിനുള്ള കുട്ടികൾ അവർ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുകയേ ഇല്ല അവർക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യില്ല കാരണം പലരും വിചാരിക്കുന്നത് എൻ ഞാൻ കറുത്തിട്ടല്ല ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം എനിക്ക് ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ പുറത്തെടുക്കാനും ഒക്കെ വളരെ പ്രയാസമാണ് ആ അങ്ങനെ വിഷമമുള്ള കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് നമ്മളത് പിന്നെയും പിന്നെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ വെളുപ്പാണ് സൗന്ദര്യം സൗന്ദര്യം എന്നുള്ളതാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ദ്രോഹമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ ഈ ഈ ടി വിയിൽ വരുന്ന ആഡ്സ് അതുപോലെ ഈ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന ഈ വീഡിയോസ് അതായത് എങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് വെൽക്കാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൊണ്ട് വെൽക്കാം അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് അതിനൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഈ പിന്നെ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും ഡാർക്ക് സ്കിൻ ആണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ശരി അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കളറുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവുന്നത് എനിക്കത് ശരിയായ രീതിയാണ് തോന്നണില്ല പിന്നെ ഇത് പലരും ചൂഷണം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാരണം ഇപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡുകളൊക്കെ അവർ അവരുടെ നാട്ടിൽ അവരുടെ ക്രീമുകളും പ്രോഡക്റ്റ്സും ഒക്കെ വിൽക്കുമ്പോൾ അവർ ഈ വൈറ്റനിങ് എന്നുള്ള പേര് ചേർക്കില്ല കാരണം അവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ അതേ പ്രോഡക്റ്റ് അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സെൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യും ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഈ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഈ ഒബ്സെഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്യും വൈറ്റനിങ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ സെല്ലായി പോകുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് അതിനുള്ള ഒബ്സെഷൻ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കിയാലും അതിൽ വൈറ്റനിങ് എന്നൊരു പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാരും മേടിക്കും പിന്നെ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെളുക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ വെളുപ്പാണ് സൗന്ദര്യം എന്നുള്ള ധാരണയിൽ ഇതിങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇരിക്കും നമ്മുടെ സ്കിന്നിനകത്ത് മെലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഡാർക്ക് കളർ തരുന്നത് ഈ മെലനിൻ എത്ര കൂടുതലുണ്ടോ അത്രയും നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ഡാർക്കറായി ഇത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ
ഉള്ളൊരു വീഡിയോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു വലിയ തെറ്റാണത് ഞാനും നാച്ചുറൽ റെമഡീസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുന്ന ആളാണ് അപ്പം ഇതാണ് എനിക്ക് മൂന്നാമത് പറയാനുള്ള കാര്യം ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് എണ്ണ കാശിന വീഡിയോയിൽ ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി ഇത് വർക്കൗട്ട് ആവുമോ ഇത് വല്ലതും നടക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എനിക്ക് വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതുവരെ ഇത് ഓവർ നൈറ്റ് വർക്കൗട്ട് ആവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാച്ചുറൽ റെമഡീസിൽ ഒന്നിനും സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് റിലീജിയസ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ മാറ്റം വരും നമ്മൾ നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുക നല്ലോണം വെള്ളം കുടിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് അതിൻ്റെതായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നാച്ചുറൽ റെമഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്തും നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സൺ ടാൻ റിമൂവ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും മുഖത്തൊരു ഗ്ലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് അതൊന്ന് മാറ്റി കുറച്ച് മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് ആക്കാനും അല്ല ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് ഓയിൽ മാറ്റാനും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ കാര്യമാണ് പക്ഷെ എല്ലാം നമ്മൾ റിലീജിയസ് ആയിട്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് അതിനെ ചെയ്യണം ഈ ലോകത്ത് എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ടാലേ നടക്കുള്ളൂ കെയർ അത് നമ്മുടെ ജോലിയാണെങ്കിലും ശരി അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും ശരി ഇനി ഇത് സ്കിൻ കെയർ ആണെങ്കിലും ബ്യൂട്ടി ആണെങ്കിലും ശരി നമ്മളെ നമ്മളാക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ കളർ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ശബ്ദമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ യുണീക്ക്നെസ് ആണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാം സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരിക്കലും മറ്റൊരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് മറ്റൊരാൾ പറയാണ് അയ്യോ എന്താ കുട്ടിയെ വല്ലാണ്ട് നിറം കുറഞ്ഞുവല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രസവ ശേഷം നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് വണ്ണം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ തന്നെ എല്ലാവരും പറയും യോ എന്തുപോലെയാ തടിച്ച് പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ തടിക്കും അതിലിപ്പോൾ ഇത്ര കുറ്റാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇൻ യുവർ സ്കിൻ ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇൻ യുവർ ബോഡി നമ്മുടെ അടുത്ത് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ബോധർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ തിരിച്ചവരോട് മറുപടി പറയണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സോ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ലവ് യുവർ സെൽഫ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുക നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ചെയ്യുക മറ്റൊരാൾക്ക് ദ്രോഹം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക മറ്റൊരാളെ കുറ്റം പറയാണ്ടിരിക്കുക മറ്റു മറ്റൊരാളോട് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് അയാളെ കുറ്റപ്പെടുത്താണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇനി എന്നോട് എങ്ങനെയാണ് നിറം വെക്കുക ചേച്ചി എന്ന് ചോദിക്കരുത് വേറെ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും വേറെ അത് ചെയ്യണ ആൾക്കാരുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പം അതിനോടൊന്നും പറയാം അല്ല അത് അവരുടെ ചോയ്സ് ആണ് എനിക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ശരിയാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് പോയി കാണാം അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനോട് എനിക്ക് യാതൊരു ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല എന്നോട് നിറം വെക്കുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള വഴി ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കുന്ന കുട്ടികളോടുള്ള മറുപടിയാണ് എനിക്കിത് ഇമ്മ ഉറങ്ങാണ് അപ്പം ഞാൻ കമൻസിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറുപടി അയക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കോമെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ഇത് പറയണം ഇത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബുബായ് ടീക്ക് കെയർ ലവ് യു ഓൾ